Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bugün anlatacağım konu başlığı hakkında epeyce düşündüm. Aslında taslak olarak kafamda durdu ama başlık ne olsun diye en zorlandığım şey başlık oldu. Ee, ve doğum korkusundan özgürleşmek ee, olarak da bir evlilik başlığı. Burada Fatma Anayi var gördüğünüz gibi. Ee, onunla ilgili de daha sonra merak ederseniz anlatırım. Ee, Üniversitemizde birçok yeni başlayan arkadaşlar oldu. Ee, kendimi de biraz tanıtmak istiyorum. 12 yıl evlilik yaptıktan sonra üniversitede e, öğretim görevlisi olarak başladım ve 2012'den beri Metropol Üniversitesi'ne devam ediyorum. Doğum korkusundan bahsede, bahsetmeye başlarken Dikrit'ten bahsetmemek olmaz. E, Doktor Grant Dikrit, 1913 e, yılında Londra'da yaşamış bir kadın doğum uzmanıdır. Kendisi Whitechapel bölgesinde stajyer hekim iken e, bir evde doğuma çağrılır ve e, Genelde doğumlar evde olmaktadır, hastane doğumları da olmaktadır. Genel bir e, evden doğuma çağrılır. Bisikletiyle yağmurlu ve çamurlu yollardan geçtikten sonra demir yolu yakınlarında küçük bir barakada bulur kendini ve barakaya girdiğinde bu, bu baraka gayet köhne, eski, e, tavanından yağmur sularının aktığı bir barakadır. E, barakanın içerisine girdiğinde bir kadın doğum yaparken görür ve bu kadın e, gayet basit, yoksul bir kadındır. O dönemde İngiltere'de doğumlar kloroform koklatarak ve forceps yardımıyla gerçekleşiyordu. Ee, Tabi bu esnada biz bu topraklarda, bizim topraklarımızdaki doğumlar gayet doğal şekilde oluyordu ama İngiltere'de doğumlar kloroform yardımıyla ya da uyutulduktan sonra forceps yardımıyla gerçekleştiriliyordu. Ee, Dikrit de çantasından kloroformunu ve forcepsini çıkararak kadına yardımcı olmak istedi ve kloroformu uzattı kadına. Ama kadın kloroformu reddetti, güçlü bir nefesten sonra e, doğurdu ve bebeğini kucağına aldı. Dikrit kloroformunu ve forcepsini çantasına koyduktan sonra tam bitmeye hazırlanırken kadına e, merak ettiği için sordu. Neden ağrı çekmeye razı oldu? neden kloro, e, kloroformu kabul etmedim diye sordu ve e, Dikrit hayatının o kelimesiyle karşılaştı. Ağrımadı ki dedi kadın. Zaten ağrı olması gerekmiyordu değil mi doktor diye sordu. Dikrit hastanede nübetleri sırasında kültürlü ve eğitimli kadınların doğum esnasında çektiği ızdırabı şahit olurken hep o barakada gördüğü doğumdaki kadın aklındaydı. Bu kadınlar bu kadar ağrı çekerken o kadın neden ağrı çekmemişti ve e, herhangi bir şeye ihtiyaç olmadan doğurmuştu. Hep bunu zihninde düşünür. Daha sonra Dikrit benzer bir deneyimi Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşar. Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri hekimdir ve bir hendekte kadının aynı şekilde kendi kendine doğum yaptığını ve bebeğini kucağına aldığını görür. Bu iki olaydan sonra Dikrit e, tıp fakültesinde doğum hakkında öğrendiklerini sorgulamaya başlar. Peki bu kadınlar, eğitimsiz e, kadınlar doğum gayet rahat bir şekilde gerçekleşirken eğitimli ve kültürlü kadınlar neden doğum sırasında ızdırap çekmektedir? Acaba eğitim olmayan kadınlarda e, ya da bu kadınlar arasında eksik olan bir şey mi vardır? Bu, bu konu hakkında epey düşünür. Ve daha sonra eğitimsiz kadınlarda bir şeyin eksik olduğunu fark eder. Bu da korkudur. Dikret döneminde korkunun doğumda ağrıyı arttırdığına dair birçok yazılar yazsa, hatta kitaplar yazsa da dönemin hekimleri tarafından, dünyası tarafından dışlanır. Çünkü o dönemlerde İngiltere'de hekimler kloroformla gebeleri büyüttükten sonra forceps ile çekip bebeği almaya alışkındır ve bu onlar için en doğru yol ve tıp fakültelerinde de aslında bu öğretilir. Ee, ancak Dikrit korku gerginlik ağrı sendromunu çizer ve der ki doğumdan korkan kadında gerginlik olur ve gerginlik 
ağrıya neden olur. Ağrı daha sonraki bir ağrı meydana gelme korkusunu yaratır ve gerginlik tekrar e, ağrıya neden olur şeklinde, kısır döngü şeklinde devam eder der. E, Dikret'in teorisine göre kadınlar korktuğu e, esnada e, uterusla rahime giden kan damarları, atar damarlar sıkışmakta ve daha az kan gitmektedir ve daha az kan gitmesi, daha az oksijen gitmesi neden olduğu için ağrıyı meydana getirmektedir. Aslına bakarsanız Dikrit döneminin 50 yıl ilerisindedir. Çünkü o dönemlerde bunu fizyolojik olarak tanımlayan hiçbir bilgiye sahip değildir tıp dünyası. Dikrit'in üzerine birçok kitaplar da yazar. Ee, ve tabii daha sonra e, ömrü el vermez hormonların keşfedilmesi, keşfedildiği döneme kadar yaşayamaz. 70'li yıllarda bilim insanları hormonları keşfederler ee, ve insanların vücudunda doğal bir ağrı kesiciyle dolu olduğunu, bütün vücut doğal bir ağrı kesiciyle dolu olduğunu ve bunun ağrı kesici özelliğinin morfinden 200 kat daha fazla olduğunu bulurlar. Ve bu hormonların keşfinden sonra dikritin teorisi de aslında gerçeklenmiş olur. Ve o günden sonra doğum korkusu ile ilgili ne zaman biz konuşsak, bu konuda ne zaman araştırma yapsak, yapmaya başlasak ya da incelemeler yapsak hep dikriti e, anmadan geçemeyiz. Bu teoriye göre hormonların keşfinden sonra e, ağrı kesici hormonların vücutta salgılanmasını sağlayacak tek yol sakinliktir. Sakin, dingin ve rahat olmaktır. E, ve hormonların keşfinden sonra bu da açıklanır. Şimdi bakalım hormonlar nasıl etkiliyorlar? Otonom sinir sistemine kısaca göz atmak gerekiyor bunun için. Parasempatik sistem ve sempatik sistem sinir dallarından oluşuyor otonom sinir sistemi bildiğiniz gibi. Parasantik sistem bizim daha çok iyileşme odası dediğimiz, daha çok endokrinlerin etkin olduğu, rahat, sakin, dinlendiğimiz anlarda e, iki durumdur ve bu yüzden 95-98 oranında hayatımızı genelde iyileşme odasına geçiririz. Ancak bazı durumlarda hayatta kalabilmek için acil tepkiler verdiğimiz durumlar da vardır. Bu da e, sempatik etki altında olduğumuz dönemlerdir. Bu esnada da daha çok e, acil durum odasının hormonu katekolaminler, özellikle adrenalindir. E, salonda köpekten korkan var mı? Köpeği gördüğünüz zaman ne oluyor acil? <gülüyor> Kalp atışları hızlanıyor, değil mi? Hızlı hızlı nefes alıp, alıp vermeye başlıyorsun. Bunların hepsi sempatik sistemin aktive olduğunu gösterir. Yani e, korktuğumuz bir nesne ile karşılaştığımızda sempatik sistem aktif hale gelir ve e, kalp atışlarımız hızlanmaya başlar. Aslında korku dışarıda tek başına bir gerçeklik değildir. Korkuyu insanın zihni yaratır. Şimdi e, sempatik ve parasempatik sinir dallarından bahsettikten sonra uterustan, yani rahimden, uterusun hasta bakarından e, bakalım. Uterusun kas tabakası, miometriyon dediğimiz tabaka üç farklı kas ritimden oluşur. Şurada gördüğünüz longitudinal kas ritleri, spiral kas ritleri ve spiral kas ritlerinden oluşur ve miometriyon üç tabaka halinde görülür. Longitudinal kas ritleri daha çok uterusun konus dediğimiz tepe noktasında yer alırken dairesel kas ritleri daha çok rahim ağzında servikal bölgede yer alır. Bu kas ritleri birbiriyle uyum içinde çalışır doğum esnasında. Longitudinal ritler parasempatik etkiyle çalışırken sirküler ritler sempatik etkiyle çalışır. Vücudumuzda uyum içinde çalışan birçok kas grubu vardır aslında. Bunlardan e, bir tanesi tümseps ve biseps kaslarımızdır. Dilerseniz kolumuzu bir katlayalım. Bakalım bu kaslar nasıl uyum içinde çalışıyor. Kolumuzu katladığımızda tümseps kasları e, gerilirken biseps kasları değişiyor. Arkaya doğru açtığımızda ise ne oluyor? Bu defa triceps kasları gevşerken triceps kasları e, geriliyor. Şimdi her iki kas grubunu birlikte kasarak, her iki kas grubunu birlikte gererek kolumuzu hareket ettirmeye çalışalım. Mümkün mü? 
biraz zorlandık değil mi? Belki devam etsek ağır oluşacaktı. İşte doğum esnasında doğumun gerçekleşmesini sağlayacak olan şey de bu iki kas grubunun birlikte çalışmasıdır. Şimdi e, elimizi şöyle yapalım. Bu vertikal, uzunası, longitudinal lifler olsun. Aşağıdaki el şurada dairesel lifleri temsil eden şekilde yapalım. Doğum başladığında bizim bugünkü bilgimiz doğum bebeğin başlattığını söylüyor. Bebeğin akciğerle geliştikten sonra korkularını verdiğimiz bir sağlık sağlayarak anne de e, östrojen ve progesteron arasındaki dengeyi bozarak uterus kaslarında gerilmeye neden oluyor. Bu da tekrar anne de oksitosin hormonu yani sevgi hormonu, annelik hormonu, aşk hormonu dediğimiz oksitosin hormonunu tetikleyerek doğumun ilerlemesini sağlıyor. Şimdi tekrar kaslara dönecek olursak doğum başladığında longitudinal lifler bebeği itmek için kasılıp kısaldıkça dairesel lifleri gevşemesi gerekiyor. Longitudinal lifler kasılıp kısaldıkça bebeği ittikçe dairesel liflerin serbest olması ve kendini bırakması gerekiyor. Longitudinal lifler onları e, dairesel lifleri çekerek doğum yolu açılsın. Hatırlarsanız long, e, dairesel lifler sempatik etkiyle çalışıyordu. Kadın doğumdan korktuğunda işte sempatik sistem aktif hale geldiği için bu sirküler lifler aktif hale geliyor ve bunun aktif hale gelmesi demek sıkışması ve kapanması demek. Peki bu durumda ne olacak? Sempatik sistem aktif oldu. Buradan ne var? Oksitosin etkisiyle bir baskı var. Bebeği itmeye çalışıyor uterus doğum gerçekleşmesi için. Bebeğin ayı da zaten dünyaya geldi. <gülüyor> Ve diğer taraftan korku, sempatik etkiden dolayı e, servikal bölgedeki rahim ağzındaki kasları aktif ettiği için kapanıp sıkışıyor. E, ben bu uterüsün çalışma sistemini öğrencilerime ve gebelerimize nasıl anlatabilirim diye düşünürken bir gün Kadıköy vakuruna e, binmiştim. İki yıl önce ilk kez deniz anılarını gördüm. Ben daha çok e, Güneydoğu'da çalıştığım için üç yıldır İstanbul'dayım. İlk kez e, bu ilk düzen için deniz anılarını görüşüm ve deniz anılarını gördüğüm an uterüsün e, nasıl çalıştığını göstereceğim hakkında bir fikir oluştu ve hemen Eve geldiğimde bir video buldum ve o gün bugündür eğitimlerimde bunu gösteriyorum. Sezeryan oranları daha da 
Peki günümüzde kadınlar neden doğuramıyor? Biraz beynimize, e, insan beynine göz atmak gerekiyor burada. Neokorteks ve limbik sistemden oluşuyor beynimiz. E, limbik sistem bizim daha çok içgüdüsel yeteneklerimizi gösterdiğimiz, içgüdüsel yeteneklerimizin ortaya çıktığı bölüm. Neokorteks ise daha çok gelişen eğitimle, kültürle, sosyokültürel gibi gelişen kadınlarda neokorteks daha çok gelişiyor. Aslında doğum içgüdüsel bir eylemdir. Neokorteksin gelişmesi kadınlarda aslında doğum korkusunu da oluşturuyor. Bir, e, Türkiye'de bir genç kız dünyaya, bir kız dünyaya geldiğinden itibaren e, ta ki doğum yapacağı güne kadar birçok doğum hakkında birçok negatif e, hikayelerle bilinçaltını dolduruyor ve aslında doğum korkusu e, açısından da toplumsal olarak böyle bir hareket halinde gibiyiz. <gülüyor> toplumsal olarak doğum hakkında negatif hipnoz altındayız. Peki bu hipnoz nasıl oluşuyor? Genelde doğum hakkında anlatılan hikayeler hep negatif. Kadınlar doğum hakkında hep negatif hikayelerini anlatıyorlar. Pozitif hikayesi olanlar da pek anlatmıyorlar. Çünkü onlar farkında doğum mahrem bir durum olduğunu. Sağlık personelinin kullandığı gibi, sağlık personeli genelde kadınları doğum sırasında ağrı çekmesi konusunda destekler gibi hastaneye geldiğinde genelde ağrın başladı mı diye sorar, soruyorlar. Bunun dışında e, doğumdan önce e, gebelerin kalacakları odasının kapısında da koskoca bir sancı odası yazıyor. Yani o odaya girdiğinde sancı çekmek zorunda gibi. Haberler, diziler hep bizim doğum korkumuzu daha da arttırıyor. Genelde Türkiye'deki filmlerde sabah bir mide bulantısı ve kusmayla gebelik başlar, aniden gelen karın ağrısıyla da doğum başlar. Doğum ve gebelik bize hep böyle anlatır. İnternet, kitaplar, bunların hepsi kadınlarda bilgi kirliliğinden olmuş durumda. Doğum hakkındaki iyi niyetli telkinler. Genelde büyüklerimiz, gebeler, gebelerimizi iyi niyetli telkinlerde bulunurlar. Allah kurtarsın derler. Allah bir havalda kurtulmak nasip etsin derler. Hani şimdi sen rahat rahat bir bakalım, doğduktan sonra göre uykusuz geceler seni bekliyor derler. Bu iyi niyetli telsinler altta hep negatif mesajları içerdiğinden yine gebelerin doğum korkularını artırır. Doğum ortamlarında hep bir telaş vardır. Çünkü sağlık personeli yoğundur, koşturma halindedir ve e, hem ebe sayısı hem hemşire sayısı hem doktor sayısı yüzünden birebir gebeyle ilgilenen personel pek e, ilgilenmesi pek mümkün olmaz. Doğum ağrısı için kim gibi sağlık personeli der ki ağrı olması lazım. Çünkü biz ağrıya göre doğumun hangi süreçte olduğunu tespit ediyoruz der. E, halk, insanlar da der ki ağrı çekmem lazım. Çünkü bu günahlarıma kefare e, derler. <gülüyor> Ama bunun ikisinin de hiçbir önemi yoktur. Acı hala doğum yapacak kadın için üç harfli bir kelimedir. Yapılan araştırmalarda kadınların e, tüm dünyada hasta doğumdan doğum korkusu yaşadıklarını gösteriyor. Doğum korkusu yüzünden kadınların gebelikleri bir kabus haline dönüşüyor. <gülüyor> Hatta bu korku doğuma yakın gebeliğin son haftalarına doğru daha çok artıyor. E, bu yüksek nabız, mide, ağrısı, kaliteli uyuyamama gibi sorunlara neden oluyor. Kadınlar artık doğum yaklaştıkça geceleri uyuyamamaya ve kabus görmeye başlıyorlar. Bunların hepsi bilinç altındaki doğum korkusundan kaynaklanıyor. Yine başka bir çalışmada, kalitatif bir araştırmada kadınların e, doğmak zihninde bir hayalet gibi, midemde bir yumru gibi şeklinde tabir ettikleri görülüyor. E, kimi gecelerde maalesef soğuk terlemelerle, kabuslarla uyandıklarını bildiriyorlar. İnsanoğlunun korkuyla baş etmek için iki temel yaklaşımı var. Bir korkuyla karşılaştığında ya problem odaklı, problem çözme odaklı yaklaşım gösterecek ya da duygu odaklı yaklaşım gösterecek. Bakalım Türkiye'de kadınlar bu e, doğum korkusuna nasıl yaklaşıyorlar? Duygu odaklı yaklaşım. Duygu odaklı yaklaşım kendi isteğiyle sezeryan olmaya yönlendiriyor kadınları. Çünkü anestezi alıp uyuyup hiçbir şey hissetmeden sonra uyandığında bebeğin e, kucağına alması e, her kadın için cazip her kadına cazip geliyor. 
E, sezeryan 90'lı yıllarda nadiren yapılırken, özellikle o yıllarda daha çok eğitimli ve kültürlü kadınlar sezeryan oluyordu. 2005'lerden sonra sezeryan oranları gittikçe artmaya başladı. Bu tabi bir taraftan politikalar e, bunu arttırırken bir taraftan da diğer kadınlar da sezeryanın e, diğer kadınlar için de bir trend haline geldi. Ve günümüze kadar gittikçe sezeryan oranları arttı ve şimdi geldiğimiz nokta anne isteğiyle sezeryan oranlarının gittikçe yükselmesi. ECOG 2013 yılında yani Amerikan Jinekoloji Ostekli Birliği anne isteğiyle yapılan sezeryanı yani tıbbi hiçbir gerekçe olmadan yapılan sezeryanın birçok isterinden bahsediyor. E, tıbbi endikasyon olmadan yapılan sezeryanların potansiyel riskleri yanında sonraki gebeliklerde riskler oluşturabileceği hatta olumsuz neonatal sonuçlara neden olabileceğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle zayıf sağlık hizmetlerine sahip ve maternal mortalite anne ölüm oranları yüksek olan ülkelerde bu bahsedilen riskleri daha da artacağını söyler. Anne isteğiyle sezaryanın literatürde bahsedilen sayısız zararlarına rağmen hala hem sağlık çalışanları arasında hem de kadınlar arasında sezaryan popülerliğini korumaya devam eder. Öyle ki sadece kadınlar değil, sağlık personeli olup hamile kalan, hamile olan bebek bekleyen kadınlar da aynı şekilde sezaryan olmayı tercih ederler. Çünkü onlar da doğrudan korkmaktadırlar. Türkiye'de yapılan araştırmalar anne isteğiyle yapılan sezaryanın yüzde 11 ile 40 arasında olduğunu söylüyor. Bu yüzde ikilerden, yüzde sekizlerden son 10, 10, son 10 yılda buralara kadar geldi. Son 15 yılda buralara kadar geldi. E, yapılan bir araştırmada örneklendi hem sağlık çalışanları olanların hem olmayanların olduğu çalışmada hiçbir tıp bir endikasyon olmadan yapılan sezaryan oranı yüzde 62. Sadece sağlık çalışanı kadınlarda yapılan araştırmalarda da sezaryanı tercih etme oranı gördüğünüz gibi %70. Yani sağlık çalışanları daha çok sezaryan oluyorlar. Yine Türkiye'de yapılan bir araştırma, ülkemizde kadınların doğum korkularının nedenlerini araştırmış ve şu 5 dereceye ayırmış ve yukarıdan aşağı doğru Türkiye'de kadınlar neden doğumdan korkuyorlar. Maalesef bu sıralamada, birinci sırada gördüğünüz gibi yer alan madde kadınların aslında doğum ağrısından değil daha çok sağlık personelinin yaklaşımından ve kullandığı dilden korktuğunu gösteriyor. Hatta e, ağrı çekme üçüncü derecede kadınların korku nedeni. Türkiye'de böyle. OECD ülkeleri arasında birinci sırada yine tüm dünyada da sezer oranlarımız ilk üçün içindeydi. En son yüzde elliyken ama şu anda yüzde elliyi de geçti ve dünyada e, hayli sezer oranı yüksek olan ülkelerden biri oldu Türkiye. Evet sağlık çalışanları bebek beklediğinde kendileri için doğumdan korkuyorlar. Aynı zamanda hizmet verdikleri halk için de doğumdan korkuyorlar. Sağlık çalışanlarının birimize doğumdan korkmasının e, temel sebebi aslında birincisi kadınların doğum hazır olmayışları, e, ikinci sebebi de yasalar, özellikle e, malpraktis yasasının olmaması, e, kadınlar hastaneye geldiğinde yine doktorlarına güven vermemesi doğum konusunda sağlık çalışanlarının da hizmet verdikleri kesimin doğum korku e, doğum hakkında endişelenmelerine neden oluyor. Peki sağlık çalışanlarının korkusu nelere sebep oluyor? Bir bakalım. Bu e, bunlar genelde doğumdaki müdahaleler, sağlık personelinin e, korkusu, doğum korkusu, doğum esnasında kadına müdahale etmesi neden oluyor. Bunlardan birincisi oral alım kısıtlanması. Doğum için hastaneye yatan bir kadına önce ağızdan alım yasaklanıyor. Su dahi verilmiyor. Bunun en temel sebebi de sezaryan olabilir ihtimalinden dolayı. Ee, bazen doğum suni olarak başlatmak durumunda kalınabiliyor e, sentetik oksitosin ile. Doğumlar genelde sırt su yatarak gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Doğum kanalı aslında J şeklindedir ve sırt üstü yatan kadın aslında yukarıya doğru bebeğini itmek zorunda kalır. Amniyotomi e, yapı, yapılıyor yine. Parlak spot ışıkları, sağlık personelinin doğum yolunu daha rahat görsün diye spot ışıkları mümkün olduğunca aydınlatılıyor. Epizotomi yapılıyor bebek bir an önce dünyaya gelsin diye. 
Bazen e, anne enerjisi artık e, yok olup bebeğini temediğinde yukarıdan karından bastırmak zorunda kalınabiliyor. Ve hep telaş, karmaşa ve kalabalık içerisinde kadının e, kadın bir kadın doğumunu yapmak zorunda kalıyor. Peki sağlık personelinin doğum hanelerde kullandığı din nasıl? Genelde bunları, bunlar söyleniyor. Bebeğin ölebilir, bebeğin sakat kalabilir, kalp atışları düşüyor. Güçlü ıkınamazsan bebek kanalda sıkı, sıkışabilir, ıkınamıyorsun, sezaryen almamız gerekebilir. Ve doğum salonları ıkın ıkın ıkın ıkın ıkın diye ardı ardına söylenen birçok sesler de oluyor. Böyle bir durumla kadın en hayatının hem kendisi için hem bebeği için hayatının en önemli deneyiminin olacağı o anda bu kadar negatif sözlerle karşı karşıya gelmesi sizle, sizce nasıl hissetmesi neden olur? Bu tamamıyla kadını tehlike düşürüyor. Şimdi doğum ortamlarından örnekler görelim. Kadınların doğum yapması için gayet yüksekçe bir masaya çıkması ve sırt üstü yatması bekleniyor ve aydınlık spot ışıklarıyla doğum kanalını daha net görmeye çalışıyor sağlık personeli. Oysa diğer canlıları düşünelim. Bir kedi hiç böyle bir ortamda sizce doğum yapar mı? Kedi her zaman doğum yapmak için sakin, sessiz, hep loş bir ortam arar. Hiç kimsenin olmadığı bir ortam arar ki bütün hayvanlarda, bütün diğer canlılarda böyledir. Bir fili düşünelim. Fili ya da diğer hayvanlara sırt üstü yatırsak acaba doğurabilirler miydi? Biraz zor olurdu belki yine müdahale etmek zorunda kalınabilirdi ya da yatmazlardı sırt üstü. Oksitosin. E, oksitosin hormonu başta söylediğim gibi annenin beyninden doğal olarak aslında salgılanıyor. Ee, ancak bazı durumlarda doğum hızlandırmak için ya da başlatmak için oksitosin suni olarak verilmesi gereken durumlar olabiliyor. Yine indiksiyon dediğimiz suni sancı olarak da bilirsiniz. Ee, kullanılması ülkemizde maalesef çok yüksek oranlarda. Ee, yapılan fare deneylerinde oksitosin damar yolundan verildiğinde annenin vücudunda istenen etkiyi yaratmadığını söylüyor. Ee, ancak farelerin direkt beynine verilerek yapılan deneylerde e, bu dişi farelerin çevresindeki yavru fareleri toplayarak bir aile gibi, onlara bir anne gibi yardımcı olduğunu, e, kolları altına aldığını söylüyor çalışmalar. E, normalde anne, anneden salgılanan, kofiz e, bezinden salgılanan oksitosin, annenin vücudunda endorfin hormonunu uyarı ve endorfin hormonu vücudun doğal harikası olduğundan doğumun sonlarına doğru ağrının daha az hissedilmesini sağlar. Ancak oksitosin dışarıdan sentetik olarak verildiğinde bu etki görülmez. Sadece oksitosin rahim kasları üzerinde kasılma ve daha çok ağrı hissettirme etkisine sağlar, etkisine neden olur. E, suni sancı ya da indiksiyon dediğimiz sentetik oksitosin tabii ki kullanılması gereken durumlar olabilir. Ancak rutin olarak kullanılması e, hakkında literatürde çalışmalar var. E, çok olumsuz etkiler olduğunu söylüyor. Yine amnion e, zarının suni olarak açılmasını söyledik. Epizyotomiyi e, ve fundal bası diğer müdahaleler arasında. Ve en önemlisi de doğumhanelerde kadının mahremiyetinin bozulmuş olması. Doğumhaneler gayet e, kalabalık, birçok insanın olduğu, belki bir taraftan öğrencilerin izlemeye geldiği, e, sağlık personelinin sürekli kapısından girip çıktığı yerler haline gelmiştir Türkiye'de. Aslına bakarsanız e, Türkiye'de kadınların normal doğurması için e, pek bir yer e, kalmamış durumda ve daha çok kadınlar sezeren olmaktan başka çaresi yok aslında Türkiye'de kadınların şu anda. Çünkü en e, güzel yaklaşımı sezeren esnasında görüyorlar ve e, o an hiçbir şey görmeden ee, hiçbir ağrı hissetmeden bebeklerini kucaklarına alıyorlar. Yine doğumhanelerde bebeklere yaklaşımlar da e, genelde bebeklere olan yaklaşımlar da yine e, çok farklı. Diğer canlıları düşünelim. Doğumu gerçekleştirdiğinde ilk önce ne yapar? Yavrusunu alır, emzirir. Ama e, normal hastane doğumlarında gördüğümüz gibi sağlık, ilk önce bebeği sağlık personeli alır. Birçok müdahaleler 
gerçekleşir bebek üzerinde. Aşılar yapılır, topuk kanı alınır. E, belki uzun kanüllerle solunum yolları ve e, solunum yolları akciğerleri boşaltılmaya çalışılır. Daha sonra da e, bebek odasında bekletilir. Genelde doğum fotoğrafları da annenin kucağında değil, sağlık personelinin kucağında görürüz genelde. Oysa ki bebeğin annesinin kucağına ihtiyacı vardır. Hatta bazen bebek odalarında sadece camın arkasından gösterilir bebekler. Ve doğumdan hemen sonra anneye kavuşuncaya kadar epeyce bir zaman geçer. Oysa annelerin doğum esnasında tıbbi müdahalelere değil, mahremiyete, saygıya, sabırlı bir bekleyişe, bebeklerin ise annelerinin sıcak göğsüne ve kalp atışlarına ihtiyacı vardır. 10 ay boyunca bebek anne karnında sadece annesinin kalp seslerini duymaktadır ve bu seslerden aldığı ritimler onun bütün iş dünyasını, dünyadan beklentilerini oluşturur. Bebeğin doğduktan sonra dünyadan beklentileri rahimde yaşadıklarıyla aslında eş, eş değerdir. Eğer rahim sıcak, sevgi dolu bir ortamsa dünyadan da bunu bekleyecek, dünyaya geldiğinde kendine güvenen, kendine güvenen bir insan olacak. Ama rahim düşmanca, kaba bir ortamsa ve doğum anında aynı şekilde hayattan beklentileri de genelde güvensiz, insanlara güvenmez bir hale gelecektir. Korkuyla baş etme yaklaşımları da duygu odaklı yaklaşımdan bahsetmiştim. Bir de problem odaklı yaklaşıma bakalım. Kimi kadınlar da problem odaklı yaklaşım seçerler ve bu korkuyla nasıl baş edebilirim, bunu yapabilirim, yüzyıllardır kadınlar yaptı bunu, ben de yapabilirim diye arayışa girer. İşte bu arayışa girdiği anda, bu Dikrit'in bahsettiğimiz teorisinde bu döngüyü bir yerden kırmış olur. Bilgi korkunun panzehirdir diyoruz. Ve beden zihnin robotudur. Zihnimiz ne düşünüyorsak aslında bedenimizde onu yaşatırız. Kadın için doğum aslında ne ifade ediyor? Bu çok önemli. Doğumu en kıymetlisine kavuşma anı olarak mı görüyor? Yoksa acı ızdırap dolu bir süreç olarak mı görüyor? Ve e, doğum korkusu Hiçbir zaman kader değildir. Ee, diğer bütün korkularda olduğu gibi doğum korkusunda da geçmişten gelen birkaç kalıp vardır. Ve e, bir kadın yeter artık ben bu korkuyla yaşamak istemiyorum dediği an kendisine yardımcı olacak kanalları aramaya başlar. Ee, doğum hazırlık eğitimi ki bu yollardan biri doğum hazırlık eğitimine çıkar. Doğum hazırlık eğitimi gerekli mi? Aslına bakarsanız hiçbir kadına gerekli değil doğum hazırlık eğitimi. Çünkü doğum, doğum zaten kadının kendi bilinç altında var, kendi köklerinde var. Ama bir kadının eğitim düzeyini ne, düzeyi ne kadar arttıkça doğum hazırlık eğitimi ihtiyacı da o kadar artıyor. Aslında eğitim eğitimi getiriyor. Dünyada şu anda üç temel doğum hazırlık metodu var. Lamaz metodu, Bradley metodu ve Hypnobirthic metodu. Bu metotların hepsi 1950'lerde ilk önce Fernand Lamaze adını Fransız bir obstetrisyenle başlıyor. Lamaze daha çok nefes tiplerine, nefes tipleri üzerine odaklanıyor eğitimi. Bradley metodu, Bradley metodunda ilk kez eşin doğuma girmesi hakkında konuşuluyor. Nebraska'da bir çiftlikte yetişen jinekolog obstetrisyen Robert Bradley tarafından geliştiriliyor bu yöntem. Robert Bradley çiftlikte kaldığı sırada hayvanların doğum deneyimlerine şahit oluyor ve bu kavram ve insanların doğumu için de doğum koçluğu kavramını ortaya atıyor. Hypnobirthing metodu 1990 yılında Mary Morgan tarafından geliştiriliyor. Mary Morgan kendisi de bir hipnoz öğretmeni. Hipnoz öğretiyor ve kendisi de 4 defa doğum yapıyor. Ancak o yıllarda yaşadığı yerdeki Doğumlar çok müdahaleli ve travmatik olduğu için hiçbirimiz de kendi öğretisini gerçekleştiremiyor. Ta ki ilk kızının doğumuna kadar ilk hipnobirthing çocuğu, hipnobirthing çocuğu da 1990 yılında Mary Morgan'ın çocuğu oluyor. Bütün temel doğum hazırlık yaklaşımları doğumun kendiliğinden başlamasını öğretiyor. 
Yani bir meyveyi daldan olgunlaşmadan e, çekip koparmak yerine onun olgunlaşması ve kendi kendisine düşmesini e, bekleme, beklemekle e, eşdeğer olduğunu söylüyor. Bütün hazırlık eğitimi, doğum hazırlık eğitimleri doğum kendinden başlamalıdır diye birinci maddesinde temel felsefe olarak yer alıyor. Ee, peki biz Medikol Üniversitesi'nde ne yaptık doğum hazırlıkla ilgili? 2013 yılından beri bu konuda eğitimler veriyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. İlk eğitimimizi Megametikol'de, eksi üçlerde modrum katında bir salonda yaptık. Ee, hastanede duyurduk gebelerimizi, eğitimimiz var diye. Gördüğünüz gibi hiç, bir, hiç kimse gelmedi, biz bize anlattık. Doğum hazırlık eğitimini öğrencilerimizle birlikte tamamladık. Ee, sonraki eğitimlerimizde de epey bir katılımcı olmadı. İlk katılımcımız, e, şurada gördüğünüz bir kadın geldi e, eğitime, doğum hazırlık eğitimi. O da zaten doğum yapmıştı. Biz de ona enzirme eğitimi verdik. Sonraki eğitime 5 çift, 5 gebe katıldı. Kimilerinin eşleri de vardı yanlarında. E, bu belki de ilk e, en kalabalık katılımın olduğu eğitimdi. Daha sonra ileri eğitimler e, yapmak istedik okulumuzda, on kapanındayken. Bir halı flex e, bulduk e, ve öğrencilerimiz kendi minderlerini getirdiler. E, laboratuvarımızın bir köşesine bu halı flex ve minderleri kurarak doğum hazırlık eğitimleri nasıl olmalı, ileri eğitimler, daha uzun süreli eğitimler bunlar yapmaya başladık. Yine kendi kendimizi öğrencilerimizle birlikte. Daha sonra bir gebe olursa daha e, iyi olacağını, hem öğrencilerimizin deneyimleri açısından daha iyi olacağını düşündük ve <gülüyor> <gülüyor> Öğrenci işlerinde çalışan arkadaşımız Ayşegül Gebe'ydi o sırada. Onu e, biraz <gülüyor> zorla da olsa eğitimlerini sonra severek devam ediyor diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Daha sonra dolmazlık eğitimleri yaptığımızı dışarıda da duyurmak için e, duyurmamız gerektiğini düşündük ve okulumuzda bir konferans gerçekleştirdik. Bu kapanın da Ağustos 2013'te. Ee, bu konferansta okulumuzdan e, hocalar katıldı. Ee, onun yanında hastanelerdeki ebelerden, kadı doğum hekimlerinden de katılan oldu. Ee, gebe olarak da katılan sadece üç kişiydi. Bu üç ta- üçün e, iki tanesi e, dış hastanemizde, bir tanesi dışarıdan gelen bir gebeydi. Ee, yine biz yılmadık ama devam ettik eğitimlerimize. Bir e, Facebook sayfası açarsak oradan daha rahat ulaşırız diye düşünüp bir Facebook sayfası açtık. E, i̇ki yılda bu sayfa takipçi sayısı 3500'e kadar ulaştı. E, Hakkari'den, Adana'dan, Antep'ten dahi doğum hazırlık eğitimi almak için e, yazanlar oluyor ama online eğitimlerimiz olmadığı için henüz onlara ulaşamıyoruz. Şu anda talep ve yönde online e, ellerinde oturarak izleyecekleri eğitimler. Ee, ama doğum hazırlık eğitimi daha çok eylem halinde olmayı, hareket halinde olmayı deneyimlemeyi gerektirdiği için şimdilik online eğitimleri ertelemiş durumdayız. Daha sonra Mega Metropol Üniversitesi Hastanemiz bu eğitimleri kendi hastanelerinde yapmamızı istediler. Ve orada yaptığımız ilk eğitimde 10 e, kadar gebe katıldı. Yine hastanede ileri eğitim almak isteyen e, gebeler... Hastanede bu eğitimi almak istediler ve o sırada biz un kapanında aslında salonumuzu kurmuştuk. Un kapanına gelemeyecekleri için onlar için hastanede bir oda hazırladık ve e, orada özel eğitimlerimizi yaptık ve bu eğitimler 4 hafta sürdü. Eşleriyle birlikte katıldılar. E, dördünün de ilk doğumuydu. Şu an çocukları e, bir, bir buçuk yaşlarında. Daha sonra Mega Medical Üniversite Hastanemizde eğitimlere devam etmeye başladık. En son eğitim, yani gittikçe e, katılımcı sayısı artmaya başladı. Ancak e, eğitimin daha etkili olabilmesi için 15 kişiden fazla, 15 çiftten fazla kabul etmiyoruz eğitimlerimizi. 2014 yılında 128 gebe eğitim vermiş olduk. 2015 yılında ise 86 şu anda eğitim verdiğimiz gebe sayısı. Katılımcıları doğumdan sonra da ulaşıp, doğumlarından sonra da ulaşıp nasıl doğum yaptıkları da soruyoruz. Kabaca doğum şekli şekillerini burada görebilirsiniz. Eğitim alanlarla almayanlar arasında normal doğum oranı daha yüksek olduğunu gördük yaptığımız analizler neticesinde. 
Daha sonra e, Kavacı Kampüsü'ne taşındık ve bu kampüste bir e, sınıf yapmak üzere e, e, bir laboratuvarımızı e, halı, halı fileslerle, minderlerle gördüğünüz gibi hazırladık dördüncü katta. E, bu sınıfın hazırlanması iki yıldır öğrencilerimiz de çok bekliyordu ve akın ettiler sınıfı görmek için ve çok sevindiler. Daha sonra Öğrencilerimizle ders yapmaya başladık doğum hazırlık konusunda, gebeleri eğitmek konusunda. Ee, uygulamalı şekilde, oyunlarla birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu sene son Mayıs ve Haziran ayında artık öğrencilerimiz Megabekol'da gebe eğitimi yapıyorlar. Aktif bir şekilde gebelere eğitimlerini veriyorlar. Ancak gebelere sadece eğitim... E, Eğitim yeterli olmuyor. Doğum esnasında onların yanında bize destekçi olması gerekiyor. Hastanelerimizde eş, e, biz eğitimlerle eşlerine de eğitim veriyoruz destek olmaları için ama hastanelerimizde eşler alınmadığı için ve gebelerimiz de doğum hanelerde tek başına olduğu için destek sistemleri biraz yeterli e, olmamakta. Bundan sonraki projelerimizin amacı e, doğum hanede kadınlara birebir destek olacak e, öğrencilerimizden yine yetiştirmek ve onlara destekçi olarak göndermek. Öğrencilerimiz bu salonda derslerine devam ediyorlar. Şurada e, tüm kasların canlandırdığını görüyorsunuz. Şurada öğrenciler e, sefiler kasları, şurada tüler dondurmak kasları gerçekleştiriyorlar. E, dramatize ediyorlar. Şurada da e, bir bebek ne hisseder? Onlara çalışıyoruz. Bebeğin dışarıdaki sesler ve gürültülerden neler hissettiklerini deneyimliyorlar. Bu şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. Doğumlar değişirse dünya e, değişir diyoruz biz de. E, anlatacaklarım bu kadar. Şimdi 4 dakikalık bir video var. Onu e, izletmek istiyorum. Sorularınız var mı acaba? Ee, şimdi sizler çok güzel bu şekilde yetiştiriliyorsunuz. Aynı zamanda mesela biz bayanlar da sizlerin elinde olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaşamaya başlıyoruz. Ama ne kadar da olsa bir tıp doktorunun, yani ilk müdahalemizde tıp doktoru, yani şu anda kontrole gittiğim zaman bir tıp doktoruna gidiyorum. Hı hı. Aynı eğitimler tıp doktoru, mesela ben koş yoluna gidiyorum. Yani koş yolundaki doktorlarımız da sizler gibi bizim psikolojik olarak da rahatlayacak şekilde eğitimler alıyorlar mı? Çünkü onların stresleri, onların bize yansıttıkları yüzler, mimikleri ya da onların mutlu güler yüzleri bize hoş geldin demesi bile bizi çok etkiliyor aslında. Dolayısıyla sadece emeli olarak sizler ve öğrencileriniz mi bu yolda devam ediyorsunuz yoksa şu an hastanelerinizde çalışan doktorlarınız nasıl var? Bunu söylediğiniz çok iyi oldu. Aslında en son söylemek istediğim bir şey vardı. Onu hatırlatmış oldunuz bana. Ben bu dersi sadece ebeyik ve hemşerik bölümlerinin eğitim fakültesinde yine kadın, kadın doğum asistanlarına, fizyoterapi, beslenme gibi sağlık yönetimi hatta diğer yani sağlık personeli olacak her kim varsa bu dersleri alması gerektiğini ve kendi önce doğum korkusunu yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan aslında en temel buradan kaynaklanıyor. Ee, yine diğer bölümlerimizde e, bu dersler açılır satıp fakültesinde hani yardımcı olabiliriz. E, ama hastanedeki hekimlere herhangi bir hani e, öyle bir dersimiz yok. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir konu. Yani Türkiye'nin de sağlık kanununda evet. önemsediği yanma ve ya yani bir türlü başa denemeyi ee, doğumların normal olmasını istiyoruz ama değil. Yüzde kaç bilmiyorum. Yüzde elli dört. Türkiye'de Sezer Yüzde elli altı şu an. Yüzde elli altı. Biz geçen bu vakitler e, şeyde çekmek köyde sıfır iki yaş durumunda bir çalışma yaptık. Bir de çekmek köyde örgüsünün yüzde elli dört çıktı. Yüzde elli dört. Türkiye'ye yansıtan bir şey. Tabii ki bu neye yansıyor? Yani bebekler anne sütü alamıyorlar. Evet. Sizin dediğiniz gibi saatten sonra anneye ulaşıyorlar. %51 ilk yarım saatte anne sütü alma oranı şu anda %51. Evet. evet. 15 gün önce Sağlık Bakanlığı'nda bir şey vardı. Bilim kurulu vardı. Ben o bilim kurulundaydım. Dedek dostu hastane projesi niçin iflas etti Türkiye'de? Niçin anne sütü verilemiyor? 
orada ya birinci planda ve tek en önemli soru Sezeryan'da. Çünkü Sezeryan'da annesini engelleyen bir şey. Ya Sağlık Bakanlığı bir anda bebek postasından bir projesi yapıyor. Anne sütü veriyor. Sıfır altı ay anne sütü verirse diyor. Türkiye'de sıfır altı ay anne sütü veren kadınların sayısı yüzde bir buçuk. Biliyor musun? Sadece bir buçuk ay tek başına anne sütü verilebiliyor. Türkiye'de şu an sadece bir buçuk <gülüyor> ve nedeni de sezeryan evet. Aynı söylediğimiz şey. Fakat önüne geçmek de mümkün değil, bilmiyorum. Tıp doktorlar, hocalarımız da burada, sayın dekanımız da, bakan. Ee, birincisi doğum ortamlarının düzenlenmesi, ikincisi de Türkiye'de ebelik sisteminin yeniden kurulması gerekiyor. Doğumlar ebelere e, artık bırakılmalı. Tabii bu esnada ebelik eğitimi de gözden geçirilip, ebelik eğitiminin güçlendirilmesiyle ilgili de çalışmalar yapılmalı. Hani bu doğumhaneler e, düzenlenip ve bu da e, gerçekleştirdikten sonra artık kadınlara verecek, verecek eğitimler var. Doğum hazırlık eğitimleri e, ebelerin yürek tanımları arasında. E, yani bu ikisi belki ülkemizdeki oranları düşürebilir. En temel tabii yine kadınların talepleri önemli. Onlar ne istiyor, ne bekliyor? Onlar da önemli. Ben küçük bir video e, izledim. Sonra teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yeah.